Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I want to discuss the applications and steps for solving continuous beams. Okay, first of all, make the continuous beams and the ENT. Then you could derivation in the previous video clearly explain this. So please one check out my previous video. ये continuous beams अंडे ऐन अंडे ये continuous beams की मानम clapriones theorem use चेसी मानम moments कनी reactions है shear force and bending moment diagram नी कायो किया चेस्टा मो आ clapriones theorem माने दी एक कड़ एक कड़ apply आउट उन्हें ऐन अंडे continuous beams लो continuous beam with both ends simply supported अंडे continuous beam अंडे ऐन टी for example see here first more than two supports and it is nothing but continuous beam okay अप्लिकेशन ये वन ना रहन्दे सी हियर कंटिन्यूस बीम विथ बोथ इन सिंपली सपोर्टेड अंटे बोथ इन्स अने इरोंडो सिंपली सपोर्टेड इलांड केसेस लोगों डा मानों क्लैप्रिकॉन थियरम यूज़ चेसी मोमेंट्स कैलकुलेट चेस्टा ओके ना सेकंड अप्लिकेशन इज कंटिन्यूस बीम विथ फिक्स्ड एंड सपोर्ट अंटे इन अंटे This is also a continuous beam, right? Why? Because this is one support, this is second support and this is third support. That's not true. So, this fixed support means both ends are fixed. Like, one end is fixed. Either one end is fixed. Roller or hinged support. But, in this type of model problems, we use the Calabrian theorem. We use the moments to calculate. So, in this case, both ends are fixed. One end is fixed. We use the fixed support. We should Assume an imaginary span. अंते इपुर वर एग्जाम्पल दिस इज माय कंटिन्यूस बीम अंते ये बीम ने मानो ओके इमेजिनरी स्पैन का अंते फिक्स्ड सपोर्ट थी सो ओके सिंपली सपोर्टेड का ओके इमेजिनरी स्पैन का अस्सुम चेस कोनी इपुर इधी कोड इमेजिनरी स्पैन ओके इधी नहीं आपको डिस्टेंस एल जीरो एल वन L2 is the same. Now, fixed support is either left side or both ends fixed or right side fixed. We can assume that fixed support is an imaginary span. We can assume that fixed support is an imaginary span. We can assume that we can assume that we can assume that we can assume that we can assume that. Here is the main important thing. If you have fixed support, for example, this is both ends simply supported. This is an intermediate support. This is an intermediate support. Intermediate support act as a fixed support. That means, you have a moment, for example, A, B, C. That means, you have a moment to calculate. In this type of model problems, for example, you have a span. That means, if you have simply supported, you have two simple supports, but the moment is zero. In the center, you have to calculate intermediate supports. Then, you have to calculate MC. Now, you have to calculate D-span. If you have both ends fixed, the first end and the last end are simply supported. The moment is zero. In this case, you have simply supports. But, you have to act as intermediate support. You have to act as fixed support. You have to calculate the moment. MB देकर MC देकर कैलकुलेट चाहिए आली इलाका कुन्ना मान के बहुत ही एन फिक्स्ड होना है यान कौन दी मध्यलो अधि कच्चतंग इंटरमीडिएट सपोर्ट इट ब्लैट एक्ट ऐसा फिक्स्ड सपोर्ट अंडे कच्चतंग ने नो MB सपोर्ट अने कैलकुलेट चाहिए मान के तेलस तुन्दी ये फिक्स्ड सपोर्ट फिक्स्ड के मोमेंट अने एक्ट होतुन्दा � moment at C calculate चाहिए। Why? Because both ends are fixed for a fixed support. Moment also will act, and this intermediate support acts as a fixed support. So here also we should calculate moment. Okay? For example, इधर जो सर की one end fixed है ना तब। आओ ना? इधर जो सर के इंटर दी इधर कोड़ा roller को जो सर की moment अनेस act होता है। So इकड़ इंटर दी moment अनेस zero। For example, A, B, C अंतिम इसको नहीं। Okay ना? अंटे ये fixed support की माने moment अनेस दोन तोंडी कैलकुलेट चाहिए आली इधर इंटरमीडिएट सपोर्ट का बट ये फिक्स्ड सपोर्ट का एक्टर्स इनका उन्हें कैलकुलेट चाहिए आली इधर मोमेंट एट सी अने रेंट अधि सपोर्ट जस्ट सपोर्ट का बट ये रोलर रोलर सपोर्ट सपोर्ट रोलर सपोर्ट मोमेंट उन्हें तो का बट ये एमसी अने इधर जीरो ओके निकले एम ये जीरो व्हाई बिकॉज
ఇప్పుడు ఇలా ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మన మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని తెలుస్తుంది అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని అంటే మనం ఇచ్చిన స్పాన్ ఎక్కడైతే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉందో ఆ ఇచ్చిన స్పాన్ని ఒక ఇమాజినరీ స్పాన్గా అంటే ఒక జీరో స్పాన్గా అజ్యూమ్ చేసుకొని మిగతా ప్రాసెస్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం సేమ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు అడగచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా రైట్ సైడ్ అయినా ఫిక్స్ ఉండొచ్చు అమ్మా ఎలా అయినా ఉండొచ్చు ఓకేనా అప్పుడేంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి ఏబిసి ఇది రోలర్ సపోర్టు అంటే మూమెంట్ అట్ ఏ అనేది ఏమవుతుంది జీరో ఇది ఇంటర్మీడియట్ సపోర్టు సో ఇటు లాక్టస్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ మూమెంట్ అట్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇదేంటి అది మూమెంట్ అట్సి ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కాబట్టి మూమెంట్ యాక్ట్ అవుతుంది అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అది ఒక ఇమాజినరీ స్పాన్గా అజ్యూమ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ద ఫిక్స్డ్ బీమ్ అనమాట అంటే ఈ మో ఈ ఫోర్ మోడల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమా ఇదేం బో విత్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ సపోర్ట్స్ కంటిన్యూస్ బీమ్ విత్ ఎండ్ స్పాన్ ఓవర్ హ్యాంగ్ అంటే ఓవర్ హ్యాంగ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలానే తీసుకోండి అంటే ఇలా ఓవర్ హ్యాంగ్ ఇలా ఓవర్ హ్యాంగ్ పోర్షన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇలా ఓవర్ హ్యాంగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనము ఒక లాప్రియాన్స్ తీరం యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము కంటిన్యూస్ బీ విత్ సింకింగ్ సపోర్ట్ సింకింగ్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సెటిల్మెంట్ అనమాట అంటే ఐదో లెఫ్ట్ సైడ్ సెటిల్ అవుతుందా రైట్ సైడ్ సెట్ సెటిల్మెంట్ జరుగుతుందా అని ఎంత డెప్త్తో ఎంత థిక్నెస్తో మనకి సెటిల్ అవుతుందని కూడా క్వశ్చన్లో ఇస్తారు నేను ఇది ప్రాబ్లంలో చెప్పినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఫార్ములా దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్లాప్రియాన్స్ తీరం త్రీ మూమెంట్ తీరం అని అంటారు క్లాప్రియం స్థిరం అని కూడా అంటారు దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ సాల్వింగ్ క్లాప్రియాన్ కంటిన్యూస్ బీమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది తెలియాలి ఓకేనా సీ హియర్ ఇక్కడ ఐ వన్ అంటే ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్ష ఈ కొన్ని కేసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఒక స్పాన్ తీసుకోండి ఈ స్పాన్లో మీకు ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే ఇక్కడ ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్ష అనేది జీరో అనమాట సో జనరల్గా మనకి ఫార్ములా ఏంటది ఎంఏ ఎల్ వన్ మనకు ఫార్ములా ఏంటది ఎంఏ ఎల్ వన్ ప్లస్ టూ ఎంబి ఆఫ్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎంసి ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ బై ఎల్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ బై ఎల్ టూ This is the simple basic formula for Clapeyron's theorem. Okay, now, here we have the problem of the moment of inertia. Here we have the moment of inertia. So, I have the moment of inertia constant. So, here we have the formula. What is the general formula? This is the formula. L1 by I1, L1 by I1, I1. ఎల్ టూ బై ఐ టూ అని ఇలా వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మీరు క్వశ్చన్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఐ టూ ఐ టూ ఐ అని ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి హియర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్పాన్ టు స్పాన్ అంటే ఏంటంటే అంటే ఇదేంటి ఐ వన్ అవుతుంది ఫస్ట్ స్పాన్ కదా ఐ వన్ సెకండ్ స్పాన్ లెంత్ ఎల్ ఎల్ టూ లాగా ఐ టూ థర్డ్ స్పాన్ లెంత్ ఐ త్రీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది ఈచ్ స్పాన్కి అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది మీకు క్లియర్గా స్పెసిఫై చేస్తే ప్రతి డివైడెడ్ బై ప్రతి లెంత్ మీద డివైడెడ్ బై మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీతో మనం డివైడ్ చేయాలి అర్థమవుతుందా అలా కాకుండా జస్ట్ మీకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అని ఇలా జనరల్గా ఐ ఐ ఐ అని ఇచ్చారనుకున్నామ్మా అంటే ఐ ఐ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అలా కానీ ఇలా వేరీ అవుతూ ఉంది అని అంటే యూ షుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఫార్ములా అండ్ యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఐ వన్ అని కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే ఇప్పుడు లెంత్ ఫోర్ మీటర్స్ ఉందనుకోమ్మా ఇప్పుడు ఐ వన్ ఐ వన్ వన్ అవుతుంది అనమాట ఐ అని ఇక్కడ టూ ఐ అన్నారనుకోండి ఎల్ టూ టూ ఐ ఐ టూ ఏమవుతుంది టూ ఐ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ బై టూ అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది కూడా మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది సేమ్గా ఉందా డిఫరెంట్గా ఉందా అని యూజ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ఫార్ములా అనేది అప్లై చేయాలి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఏమి ఇవ్వకపోతే జస్ట్ ఎంఏ ఎల్ వన్ ఈ ఐ వన్ తీసేసి మిగతా ఫార్ములా అంతా రాసేసుకోవటమే రాస్తాను మళ్ళీ చూడండి ఎంఏ ఎల్ వన్ ప్లస్ టూ ఎంబి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎంసి ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ బై 
దానికి ఇక్కడ మనకి ఇప్పటి వరకు ఇది ఇది గుర్తుంచుకోండమ్మా నేను ఆ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింకింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫామ్లో ఏమవుతుంది అని ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు మళ్ళీ ఓకే అప్లికేషన్స్ ఇవి దిస్ ఈజ్ అ ఫామ్లా నవ్ ద కమింగ్ టు ద స్టెప్స్ అనమాట స్టెప్స్ వచ్చేసరికి స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ కంటిన్యూస్ బీమ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బీమ్స్ అనేవి అప్లికేషన్స్ ఏంటో నేను ఇక్కడ చెప్పాను ఈ ఫోర్ ఫోర్ టైప్స్ దాటి వెళ్ళరమ్మా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఐదర్ బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ ఇస్తారు లేకపోతే సింప్లీ సపోర్ట్ ఇస్తారు లేకపోతే ఎండ్ స్పాన్ అనేది ఓవర్ హ్యాంగ్ ఇస్తారు లేకపోతే సింకింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తారు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినా ఫస్ట్ నేను స్టెప్ ఏంటంటే డ్రా ద ఫ్రీ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద గివెన్ బీమ్ అంటే ఇచ్చిన స్పాన్కి మనం సింప్లీ సపోర్టెడ్ స్పాన్గా అజ్యూమ్ చేసుకొని ఆ స్పాన్కు ఉన్న పా లోడ్స్ని బట్టి మనం దాని బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి గీయాలి అంటే ఏంటనంటే ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఇచ్చారన్నమా ఇదో కంటిన్యూస్ పే ఇది సింప్లీ సపోర్టెడే కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా దీన్ని ఏంటంటే అజ్యూమ్ చేసుకోవట్ల సింప్లీ సపోర్టెడ్ అని ఎందుకనంటే ఇది సింప్లీ సపోర్టెడ్ లోడే కాబట్టి ఓకేనా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డ్రా ద ఫ్రీ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద గివెన్ బీమ్ అంటే ఇది ఒక బీమ్ అనమాట ఈ బీమ్కి మన బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా గీయాలంటే టూ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం సెంట్రల్ యాక్ట్ అవుతున్నా విత్ ఎస్ఎం ఎసెంట్రిసిటీ యాక్ట్ అయినా సరే దాని యొక్క బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది అనమాట యూడిఎల్కి ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది పెరాబోలాగా యాక్ట్ అవుతుంది అవునా అదే కనుక స్పాన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అట్ సెంటర్ అంటే ఫామ్లో ఏంటది డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ అవునా దీనికి మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఫామ్లో అమ్మా దీనికి ఏంటది డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ మ్యాక్సిమం ఈ బెండింగ్ మూమెంట్స్ అనేవి మీకు తెలియాలి అదే లోడ్ అనేది విత్ సమ్ ఎసెంట్రిసిటీ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి అంటే ఏ వన్ డిస్టెన్స్ ఏ టూ డిస్టెన్ బి వన్ డిస్టెన్స్ యాక్ట్ అవుతే అప్పుడు ఫామ్లో ఏమవుతుంది ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలియాలి ఏ బి డిస్టెన్స్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందంటే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఏమవుతుందంటే డబ్ల్యూఏబి బై ఎల్ అవుతుంది ఓకేనా మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ అదే సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతే డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ అదే యూడిఎల్ అనేది ఉంటే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ వచ్చేసరి డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ ఈ ఫార్ములాస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉండాలమ్మా ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన స్పాన్కి ఐదర్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన ఏ సపోర్ట్ ఇచ్చిన సింప్లీ సపోర్ట్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన స్పాన్కి భీమ్కి ఈచ్ స్పాన్ని సింప్లీ సపోర్టెడ్గా మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని దాని యొక్క బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి గీయాలి ఓకేనా సెకండ్ స్టెప్ ఏంటది క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా అండ్ సెంటర్ ఫర్ ద ఫ్రీ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏరియా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే స్పాన్ ఉంది ఇదేంటది ట్రయాంగిల్ అనమాట ట్రయాంగిల్గా ఒక ఏరియా ఫామ్లో ఏంటది హాఫ్ బేస్ ఇన్ టు హైట్ దీని పెరాబోలా యొక్క ఏరియా ఫామ్లో ఏంటది టూ థర్డ్ ఆఫ్ బేస్ ఇన్ టు హైట్ ఈ యొక్క ఏరియాస్ కూడా మీకు తెలియాలి అంటే ఏంటంటే మనకి వచ్చిన డయాగ్రామ్కి మ్యాక్సిమమ్ ట్రయాంగిల్ అయితే పెరాబోలానే వస్తుందమ్మా సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రా ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ బేస్ ఇన్ టు హైట్ ఏరియా ఆఫ్ పెరాబోలో టూ థర్డ్ ఆఫ్ బేస్ ఇన్ టు హైట్ ఏరియా తెలియాలి నెక్స్ట్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ బెండింగ్ మూమెంట్ సెంట్రాయిడ్ అంటే ఏంటది ఎక్స్ బార్ ఓకేనా సెంట్రాయిడ్స్ కూడా మీకు తెలియాలి ఒకవేళ స్పాన్ అనేది సెంట్రల్ యాక్ట్ అవుతే ఏంటది హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్పాన్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కదా అలా కాకుండా మనకి ఫర్ ఎగ్ ఇదో ట్రయాంగిల్ కదమ్మా మీకు జనరల్గా వన్ థర్డ్ టూ థర్డ్ అని హాఫ్ స్పాన్కి తెలుసు అలా కాకుండా ఇలా ఫుల్ స్పాన్కి మీకు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని అంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి రైట్ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అవునా దానికి ఫామ్లో ఏంటంటే ఎల్ ప్లస్ ఏ బై త్రీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ లెఫ్ట్ అదే రైట్ సైడ్ అయితే ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ బీ బై త్రీ ఇది రైట్ సైడ్ ఫామ్లా ఇది ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇది రైట్ సైడ్కి అనమాట ఈ ఫామ్లో ఎప్పుడు ఎలా తెలుస్తుందనండి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే నేను మామూలుగా పెరాబాల్ వచ్చేసరికి యూడిఎల్ అనేది త్రూ అవుట్ ద స్పాన్ కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ స్పాన్ అంటే ఎల్ బై టూతో ఇప్పుడు ఇది అన్న అనుకోండి అమ్మ దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫర్ పెరాబాల్ ఎల్ బై టూ ఒకవేళ లోడ్ అనేది సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి ఎల్ బై టూ డిస్టెన్స్ ఎల్ బై టూ డిస్టెన్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ బార్ ఫామ్లో ఎల్ బై టూనే అంటే ఓవరాల్ లెంత్ బై టూ
ఈ ఐ వన్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఈ ఐ వన్ ఐ టూ అనేది ఏంటంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మీకు ప్రాబ్లంలో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా స్పెసిఫై చేస్తేనే అది అప్లై చేయండి లేకపోతే జస్ట్ ఎంఏ ఎల్ వన్ ఇది అని కింద బాటంలో ఉన్నాయని తీసేసేయండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎల్ వన్ తీసేయమాకండి ఐ వన్ ఐ ఐ వన్ పోర్షన్స్ మాత్రమే ఐ పోర్షన్ మాత్రమే తీసేయండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫైండ్ రియాక్షన్స్ అట్ ద సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫిఫ్త్ స్టెప్ డ్రా షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇది ఈజీగానే ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు త్రీ మూమెంట్ తీరం అంటే ఏంటది అంటే మనకి త్రీ సపోర్ట్స్ కావాలి దాని త్రీ సపోర్ట్స్ యూ ఉంటేనే మనం ఈ ఫార్ములా అనేది అప్లై చేస్తాం అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే స్పాన్ ఉంది ఎక్కడ మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎంఏ జీరో ఎందుకంటే బోత్ ఎండ్స్ అనేది సింప్లీ సపోర్టెడ్ కాబట్టి ఏ ఇది బి ఇలా సి రాసుకోండి అంటే ఎంసీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డైరెక్ట్గా ఒక్క మూమెంటే అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి డైరెక్ట్గా ఎంఏ ఏ అంటే ఏమంటే ఏసి ఇది బీగా అనుకోండి అమ్మా ఇది సిగా అనుకోండి ఎంసి జీరో ఇది ఎంబి జీరో ఏబిసి స్ట్రైట్గానే తీసుకోండి ఏబిసి ఓకేనా సో ఏ బిసికి మనం త్రీ మూమెంట్ తీరం అప్లై చేసుకోవాలి క్లియర్గా రాసుకోండి ఏ సపోర్ట్ బి సపోర్ట్ సి సపోర్ట్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ఎంఏ ఎల్ వన్ ప్లస్ టూ ఎంబి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎంసి ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ బై ఎల్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ బై ఎల్ టూ ఇది డైరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఓకేనా అలా కాకుండా ఇలా ఫోర్ సపోర్ట్స్ ఇచ్చారనుకోండి అంటే ఇక్కడ అన్నోన్స్ ఏమైనా ఎన్నైనాయి మనకి ఎంబి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎంబి ఎంసీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది ఎంఏ జీరో అవుతుంది ఇది ఎండి జీరో అవుతుంది ఎందుకు బోత్ ఎన్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి సెంటర్లోది ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్గా యాక్ట్ అవుతాయి ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్స్ అనేది అంటే మనకి ఇక్కడ టూ ఈక్వేషన్స్ కావాలి అంటే ఈ త్రీ మూమెంట్ తీరం ఎలా రా ఏ ఏబిసి ఫస్ట్ ఒకటి తీసుకోవాలి ఏ బిసిడి కదా అంటే ఏబిసి ఒక త్రీ సపోర్ట్స్ని ఒక ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ బిసిడి బిసి అంటే ఇప్పుడు నేను రాస్తాను చూడండి ఎం ఫస్ట్ ఏబిసికి ఏమవుతుంది ఎంఏ ఎల్ వన్ ప్లస్ టూ ఎంబి ఆఫ్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎంసి ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ బై ఎల్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ బై ఎల్ టూ ఇలా రాసేయచ్చు అదే బిసిడికి రాసామనుకోండమ్మా బిసిడికే తీసుకున్నాం ఇది మెయిన్గా రాసుకోండమ్మా అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే బి అనేది ఏంటది సెకండ్ సబ్ సెకండ్ అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది ఎంబి అవుతుంది ఎల్ వన్ అని ఎల్ వన్ ఏ కాబట్టి ఎల్ వన్ బి కాబట్టి ఎల్ టూ ప్లస్ తర్వాత బి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఎంబి రాసి ఇక్కడ ఏమి సి ఉంది ప్లస్ టూ ఎంసి ఇక్కడ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇప్పుడు ఏమవుంది ఎల్ టూ ప్లస్ ఎల్ త్రీ ప్లస్ ఎండి ఎల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ సిక్స్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ బై ఎల్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఏ త్రీ ఎక్స్ త్రీ బై ఎల్ త్రీ ఓకేనా ఈ ఫామ్లా కనుక మీకు గుర్తుంచుకుంటే ఇది వేటి వేటికి అంటే మీరు ఏ స్పాన్ రాసుకుంటున్నారు పైన ఇలా క్లియర్గా రాసుకోండి ఏబిసి తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను బిసిడికి రాస్తున్నాం అంటే ఈ ఫామ్లాని బట్టి ఎంఏ తర్వాత బిసిడి ఎంబి తర్వాత సి కాబట్టి ఇది మధ్యలో బి ట్వైస్ కదా సి తర్వాత డి ఇది అనమాట ఫస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే నా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫామ్లో మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి అమ్మా ఇది ఎల్ ఎల్ వన్ ఎందుకు ఎంఏ అనేది ఫస్ట్ స్పాన్ కాబట్టి ఇక్కడ సె బి తీసుకున్న ఎల్ టూ సి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎల్ టూ ప్లస్ ఎల్ త్రీ థర్డ్ స్పాన్ ఎల్ ఓకేనా రాసే కొద్దీ మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇది కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ వీడియోలో నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తాను ఓకే ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ వీడియో సో ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యా